Pessoal, bom dia. É, na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho sobre React. A gente iniciou na última aula a construção de uma primeira aplicação para consumo de dados de uma API, ou seja, de um serviço aberto na internet. Então, a gente vai ver como estruturar uma aplicação baseada em componentes. Então, a gente começou a utilizar o Code Sandbox, que é uma plataforma online para poder criar aplicações e a gente pode trabalhar com o React. Depois, é, o objetivo é que a partir da próxima semana a gente já migre, já passa a utilizar o Visual Studio Code. É, se alguém tiver dificuldade, até pode tentar usar o Code Sandbox, não sei se vai ser tão produtivo, mas para aplicações que você não precisa de muita estrutura, ele é uma ótima opção. Então, vou só dar uma repassada naquilo que a gente fez na última aula para a gente poder dar continuidade. É, lá no nosso ambiente virtual, lá no Google Sala de Aula, dentro do conteúdo da semana 2 aqui, a gente tem aqui o Git da aula, que é onde que está o repositório que a gente estava trabalhando. Então, a nossa aplicação aqui, só lembrando, vai ser uma aplicação de monitoramento de dados da, da COVID-19, onde a gente consuma, consome esses dados que são atualizados é, e a gente mostra dentro da nossa aplicação. Então, a gente não precisa ficar preocupando em alimentar nenhum banco de dados, nem ficar procurando. Então, existe uma API, isso serve para várias outras coisas. Então, essa aplicação nossa, cadê? É, é que a gente vai apresentar os nossos, os nossos dados. Essa aplicação nossa, ela vai consumir essa determinada API. Então, para quem não tem, para quem não estava na aula passada, vocês podem clonar o repositório. Então, se você entrar aí no Code Sandbox, então, você vai logar, por, dá para você criar sem logar, só que é importante logar para você conseguir voltar dentro, dentro do trabalho e a gente, a gente conseguir dar continuidade. É, então, você loga com o GitHub para poder facilitar essa integração nossa, que foi a gente fez na última aula. Se por acaso alguém não tem, você pode vir aqui, ó, em, então você loga e aí vai aparecer, em vez de, ao invés de você criar um new sandbox, criar um novo projeto aqui, ó, você vai em repositórios, e aí, vai ter a opção de importar repositório, tá vendo? Então, na hora que você clicar aqui em importar repositório aqui, você consegue colocar a URL do Git, que eu postei aqui, tá aqui na atividade aqui, ó. tá vendo? Se você clicar aqui, você já vai pegar essa URL aqui, ou se você quiser baixar o zip dele aqui e abrir no Visual Studio Code, ou clonar aí na sua máquina, da forma que você quiser, para quem não tiver e quiser acompanhar ou fazer em outro momento aí. Então, você é só pegar e importar. Depois que você importar aqui, você já vai ter o um projeto aí, que é o nosso projeto COVID Info, que é isso que a gente está utilizando. Então, aqui eu já tenho, na minha home, na de vocês, vai ter também, para quem estava acompanhando na última aula, que é o projeto aí COVID Info. Eu tenho outro aqui, monitoramento COVID, que era o, o, a base do projeto aí que eu tinha feito antes. Então, aqui, se você der dois cliques aqui no COVID Info aqui, você já vai abrir o projeto. Seja depois que você importou é, o repositório, depois que você clonou ele, né? Ou se é o seu propriamente dito. E aí a gente vai ter. Então, só lembrando o que, que a gente fez. A gente está estruturando, é, o React, ele tem, é um framework para a gente, é, um, é uma lib, né? Uma biblioteca para a gente poder trabalhar com o desenvolvimento de aplicações front-end no que a gente tem de, de mais moderno aí hoje para interação, e ela é baseada em componentes. Então, ela é fortemente componentizada. Então, olhando aqui a nossa aplicação, a gente tem aqui uma barra superior, que é um header, uma barra inferior, que é um footer, e a gente vai ter o nosso conteúdo, que essa aplicação nossa vai ser uma SPA, uma single page application, é, onde a gente simplesmente vai consumir dados de uma API. A gente vai ter o nosso app aqui no meio. Então, a gente criou uma classe dentro da, da pasta SRC, então, todo o nosso código sempre vai estar dentro da pasta SRC, a gente criou uma pastinha componentes, onde cada componente é uma subpasta. Então, eu tenho um componente footer e um componente header. No componente footer aqui, eu vou ter um arquivo index.js, que vai ser o nosso código, que é o nosso, nosso JSX, que é essa estrutura, né? que é essa mistura de HTML com JavaScript, quando a gente precisa. E a gente pode ter um código também, um CSS. Então, se a gente olhar aqui dentro do header desse componente, eu tenho um index aqui, que é 
o, o código realmente aqui do nosso componente, e eu tenho um style.css, que poderia ser um JS se a gente utilizasse uma outra estrutura chamada style components, que a gente vai ver depois. É, envio sim. O, rap, o link do rap está lá no, no Google Sala de Aula. Aqui, ó. A gente entrar aqui no Google Sala de Aula, dentro da semana 2 está Git da aula. Deixa eu pegar ele aqui, ó. É esse aqui. Deixa eu colocar no chat aqui, não sei se alguém já colocou. Isso, esse é o repositório do Git. Como eu falei, pode clonar tanto dentro do Code Sandbox, pode clonar dentro do, do, do Visual Studio Code para você usar aí, tanto faz. Nesse caso, não vai fazer diferença. Lembrando, se você tiver no Visual Studio Code, é, lá na primeira aula eu pedi para todo mundo instalar o Node. Por quê? Para você poder trabalhar com React, você precisa do Node instalado. É, e na hora de rodar aí, você precisa dar o, o Start, o NPM Start, e aí... Uma, tem umas coisas um pouco a mais que a gente tem que fazer que aqui no Code Sandbox ele já está fazendo mas depois a gente vai detalhar o objetivo é aqui é que a gente comece a trabalhar sem ter medo no Code Sandbox porque ele já faz algumas coisas já estrutura, já dá uma interface mais limpa pra gente e depois a gente pode criar um React App onde a gente vai ter que limpar algumas coisas, ficar dando start no server mas isso depois que a gente aprendeu um pouco, ou seja, já perdeu o medo porque às vezes a gente tem um impacto né, na hora de fazer essa mudança. Então, lembrando o nosso componente aqui, então o nosso componente ele é composto pelo intro.js, que a gente vê aqui que tem essa estrutura base, que é o import React aqui, nesse caso a gente está importando o CSS, e todo componente nosso vai ter essa carinha aqui, que é a, a, a nova estrutura padrão do React. Então, tem alguns componentes que são baseados em classe, então você vai ver um class aí, principalmente se você olhar na, na documentação oficial do React, vai aparecer isso também, mas o padrão agora é baseado nas functions aqui. Então, a gente vai ter uma função, o nome da função, que no caso aqui é a nossa função header, e essa função nossa, o que ela vai retornar? Então, entre, abre e fecha parênteses aqui, é aqui, isso aqui é um código HTML normal. E no final tem um export de full header aqui. E aqui eu tenho os class names aqui que a gente tem. São as classes, lembrando que essas classes são classes prontas já, né? É, lá do, do Bootstrap. E a gente colocou esse ID cabeçado para poder aplicar algo aqui dentro do estilo, lembra? A gente criou aqui, ó, um seletor aqui para ID cabe aqui, que a gente usou aqui, ó que simplesmente a gente centralizou o conteúdo aqui do cabeçalho e alterou o background. E aí você pode aplicar. Então, a gente pode utilizar as classes que a gente tem pronto lá no Bootstrap. A gente vai utilizar muito para poder agilizar a vida. E a gente pode pegar algum, alguns estilos já prontos, alguns componentes prontos. Então, isso aqui é para a gente começar a entender. Então, esse componente header aqui, ó, depois, aonde que a gente vai chamar ele? Dentro do arquivo index.js, que está dentro aqui do meu src, está fora do components. Então, esse aqui é o agrupador de tudo. Aqui a gente vai importar, está importando o header e o footer, está vendo? E aqui dentro, aqui, na hora que a gente está... É, tudo que está aqui dentro da renderização, do render aqui, ó, é o que vai ser carregado. Então, eu coloquei o header aqui e o footer. O footer, a gente está passando um parâmetro, um atributo aqui, ó, que é uma propriedade, tá vendo? A JSX Attribute. A gente está passando um atributo, texto, igual a IF de Minas. Esse texto é o que vai aparecer aqui embaixo. E isso foi a gente que criou dentro do nosso componente, a gente que estruturou. Então, lá dentro do componente footer, ó, se a gente olhar nele, ó, a gente, dentro dele, a gente está recebendo props. Então, props, eu posso passar qualquer coisa para ela. Então, eu vou passar uma propriedade. E aí, eu consigo pegar o que foi passado nessa propriedade e usar. Então, tá vendo aqui, ó, que o que vai mostrar de texto aqui, ó, lá na nossa tag small, é o props.texto, onde texto é o atributo que a gente passou lá na chamada. Então, se eu não passar nada em texto, lá na hora de chamar o nosso componente, de utilizar ele, vai vir zerado, não vai aparecer nada aqui, ó, embaixo. Agora que, como a gente passou aqui um texto, ó, na hora de chamar aqui no index.js, ele apareceu. Então, a gente já tem componentes, componentes customizáveis que a gente pode... É... Tranquilo, Pedro. Que a gente pode reutilizar ele. Então, a gente já tem uma estrutura. E o legal agora é falar, ah, eu... Assim, como eu falei na última aula, a Mainara foi lá, criou um projetinho que ela fez um rodapé mais legalzinho lá. Então, tem toda uma estrutura ali de links já toda arrumadinha, onde a gente só passa parâmetros. 
Então, ela pode simplesmente pegar essa pastinha que ela fez aqui, ó, pega e compartilha ela. E uma vez que ela compartilhar ela, logicamente tem que ter uma documentação né, de como utilizar esse componente, e aí você vai passar a utilizar ele. Então, você não precisa criar do zero. Então, esse padrão de lib, de utilização de componentes, de reaproveitamento de código, que é um dos principais objetivos aí do React. E aí tem a parte dele ser o chamado reativo também, né? Dele conseguir interagir com, com o nosso ambiente sem ele precisar ficar dando um update na página, sem ele precisar ficar dando os refreshes. Então, o que, que a gente vai fazer agora? A gente vai dentro do nosso app aqui, que por enquanto aqui, a gente nem está chamando ele, né? Só tem um hello code sandbox aqui, normal. É, a gente pode até mudar o código dele aqui. É, esse aqui, ó. Vou tirar esse... Tirar esse H1 aqui. E vamos mudar o texto dele aqui. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo aumentar ele aqui. Eu não quero aumentar o tamanho. Agora deu. Então, aqui no app, a gente nem está tá chamando ele aqui, né? mas vamos mudar aqui o texto. Vou mudar esse, ó. o H1 eu apaguei e vou colocar o H2 aqui, ó. Dados da API, que é o que a gente vai consumir. Repare que não apareceu nada, por quê? Porque é, esse componente app, a gente nem está utilizando ele. Então, a gente tem um, é, a nossa aplicação aqui, que vai ser o código realmente, né? Porque a gente nem colocou dentro de componentes, que aqui vai ser a nossa aplicação real. Mas a gente poderia, se fosse o caso. Aqui dentro do index.js, a gente está chamando o header e o footer. A gente está importando o app, mas não está usando. E aí, a gente pode usar o nosso app agora. E aí, eu salvei. E aí, está vendo? Dados da API. Já está aparecendo aqui. Agora, o que, que a gente tem que fazer? Lá dentro do nosso app, a gente fazer a leitura real da nossa API. Então, a gente vai ver como ter uma API, acessar uma API, pegar os dados dela e mostrar. Isso é a tabela do COVID, Pedro, vai ser aqui mesmo. Ó. A tabela do COVID vai ser dentro do app.js. Aqui embaixo a gente vai, só que a gente vai criar uma função. Se você seguir lá o passo a passo, lá vai dar na mesma, né? Eu, eu deixei lá no tutorial, se você deu sequência, já deve ter dado certo. É, a gente só vai fazer juntos aqui, que eu acho que a maioria não fez, né? E só para a gente poder visualizar isso e depois vocês poderem consumir outras APIs. Então, pegando lá dentro do nosso tutorial, ó, a gente parou nesse ponto aqui. E agora a gente vai consumir dados dessa API aqui. Ó. É uma API aberta, aonde se a gente simplesmente pegar e jogar ela no navegador, ela vai dar um get, ou seja, ela vai puxar os dados. Então, a gente tem uns verbos HTTP. Então, se a gente olhar aqui dentro do nosso ambiente virtual, dentro da semana 1, eu coloquei aqui, ó, tem um material, métodos de requisição HTTP. Então, é muito importante dar uma leitura fazer a leitura desse, desse documento aqui, que ele está falando dos métodos de requisição. Então, a gente vai usar o método get, que ele vai solicitar um recurso. Depois, a gente vai utilizar o método post, que ele vai submeter algum recurso. Então, a gente vai gravar. A gente vai usar o delete, para poder apagar alguma coisa. E a gente tem o put aqui, para poder atualizar algum tipo de, de requisição. Mas a, a, a requisição padrão, quando a gente joga aqui no navegador, ó, ele vai dar um get. Então, ele vai ler. Por que que mostrou bonitinho, estruturado aqui? Para quem não tem a extensão, como eu já tinha falado antes, ele vai mostrar assim. Ó. Então, você faz uma requisição, isso aqui é um arquivo em formato JSON, aonde eu tenho um array chamado data aqui, data. E dentro desse data, eu tenho um conjunto de registros. Então, como eu falei, recomendo fortemente que instalem o JSON Viewer aqui. É, até em algum momento eu coloquei aqui, para poder visualizar no navegador formato JSON, instalar a extensão JSON Viewer. Então, é só instalar ela aí. Aí, a gente consegue ver que, que nessa API, que ela é pública, então, eu não estou precisando passar nenhuma chave, depois a gente vai usar o Insomnia. É, a gente pode até usar, a gente vai usar o Insomnia depois para poder, é, poder fazer as outras requisições. Pode usar o Insomnia ou o Postman, tanto faz para a gente poder fazer as outras requisições. Mas isso aí na hora que a gente for para outra aplicação, lá para o meu Flix, que aí vai envolver a gente gravar. Ah, o link da API. 
Aqui. É, o tutorial, que é legal para vocês seguirem, está dentro, do, é, tá dentro da aula 2, que a gente vai copiar os trechos de código aqui e eu vou explicando ele. A gente vai copiando e vai alterando ele. Certo? Aqui, ó, dentro da aula 2, que é o tutorial React V1. A gente está nesse aqui, ó. Então, pode baixar ele, que aí dá para ir acompanhando melhor. Então, a gente consegue ver que essa API está aberta. Então, todas as APIs são abertas? Não, né? Então, se você tem o seu banco de dados de clientes, ela pode ser uma API que você vai servir tanto para uma aplicação é, web, quanto para uma aplicação mobile, quanto para uma aplicação desktop. Então, uma única API, você pode utilizar ela para diversos fins. Mas a tua base de clientes, você não vai deixar ela aberta para alguém dar um request, um, um request nela, ou seja, dar um get, e todo mundo visualizar. A tua base de vendas, você não vai deixar aberta, você não vai deixar a tua aplicação para os outros tentarem ficar gravando coisas nela. Então, existem APIs públicas que a, gente, que a gente consegue consultar algumas informações, mas, logicamente, nem todas vão ser abertas. Depois, a gente vai criar uma, uma, uma fake API, a gente não vai... É, ficar do lado do, do servidor, no back-end, mas a gente vai estruturar uma API ali, e, logicamente, a gente vai ter que fechar ela, porque aqui, na hora que eu entro aqui, no, no Arduino Flix aqui, é, se entrar aqui, ah, todo mundo está vendo os vídeos que eu cadastrei, mas se eu deixar a API que a nossa aplicação está consumindo aqui aberta, qualquer um pode abrir aí o Insomnia ou o Postman ou qualquer outra aplicação de requisição e fazer um delete, e fazer qualquer tipo de, de, de requisição e, e gravar e apagar os dados que a gente tem dentro dela aqui. Carregou os dados. Então, eu não quero que ninguém fique acessando e comece a apagar os vídeos que eu postei, que ninguém assim, comece a alterar os vídeos ou hackeie aqui. Então, eu não posso deixar aberta. Então, no caso que essa é aberta, a gente viu que a gente consegue acessar ela. Então, é o primeiro passo. E agora, a gente vai buscar esses dados a partir do React. Basicamente, a partir de JavaScript. Existem algumas formas diferentes da gente fazer essa requisição. Então, a gente vai lá dentro do nosso app. Aqui, a gente pode colocar só uma div, sistema de monitoramento. Aqui, ó. O que, que a gente colocou? É... Voltando, a gente colocou dados API aqui. Tanto faz, dados da API. Mas a gente pode mudar o, o nome aqui, se você não quiser deixar um H2 aqui, se colocar qualquer outro tipo de coisa aqui, também pode. É, só para poder apresentar aqui. E agora a gente vai consumir esses dados. Então, a gente vai criar uma funçãozinha aqui, que ela vai estar tá fora aqui da estrutura da function, app, que é o componente. E essa função vai ser responsável por buscar. Então, a gente vai ter que entender só como funciona isso aqui. Então, como eu falei, existem diferentes formas da gente fazer essa requisição de buscar esses dados. Então, tem o Axios, que é uma lib, que é onde a gente vai passar a URL e a gente vai passar os parâmetros da requisição. E já tem uma, é, já tem uma função, que ela é própria do JavaScript, mais novo, né, do, do ECMAScript 6, que é o FET API. Então, o, o FET aqui, eu vou passar uma URL e ele vai me devolver uma resposta. Essa resposta aqui só tem uma estrutura diferente da gente pegar ela aqui. E aí, como eu, eu recomendo também que a gente faça a leitura aqui depois, dentro aqui da nossa aula aqui, tá? Usando o FET aqui, ó, que é buscando API. Sobre a parte de props, que eu falei anteriormente, também tem um conteúdo aqui, e depois a gente vai falar sobre o MAP aqui. Então, o FET, ele permite que a gente acesse uma determinada API, que, que tenha, a gente pode definir alguns parâmetros para ela, é, no caso que a gente não precisa definir parâmetros específicos, porque ele, o, o padrão do FET já é o GET, para poder buscar os dados. Então, olhando para essa estrutura aqui, ó, que a gente tem, a única coisa que a gente vai alterar é a URL. Então, a URL já está aqui do COVID, mas se você fosse utilizar outra URL, é, você só mudaria essa URL. Nesse caso aqui, ele vai buscar os dados e vai mostrar no console. E aí, já passa a ser algo importante, porque em, toda, em todo desenvolvimento JavaScript, você fica de olho no console. Então, o console é como se fosse o teu salt ali, você dá um system ali, print line, para poder ver o que está que acontecendo. E todas as mensagens de erro também vão aparecer ali no console. Então, você tem que ficar de olho. Então, a gente vai criar essa funçãozinha aqui. Ó. Então, vocês podem copiar a nossa função busca dados, eu vou explicar ela aqui. 
e a gente vai colocar ela aqui dentro do nosso app, fora aqui do nosso fundo. Ele está marcando de vermelho aqui, porque ele está declarado, mas nunca foi usado. Não deveria ser vermelho, né? É, então, eu tenho a nossa função buscar dados, então, não receber nenhum parâmetro. A URL é a nossa API e a gente vai usar o FET URL. FET é pegar, né? Peg. Então, pegue essa URL. Então, a FET, ela devolve o que a gente chama de promise. Promise é como se fosse, é uma promessa de devolução de resposta, de resultado. Então, você pode pensar que na hora que você vai num, num balcão de atendimento, por exemplo, lá do McDonald's, aí tem aquela fila lá. Então, a promise, então, você faz o pedido e você não fica parado lá, travando a fila lá, para que, enquanto eles não te devolvam o teu resultado, você não saia. Então, você vai lá, faz a requisição e sai da fila, e deixa outras pessoas continuar fazendo requisições. E num dado momento você vai receber, então você vai lá ficar esperando essa requisição. Existem algumas questões de timeout, que depois a gente vai detalhar, mas a promise ela funciona dessa maneira dentro, dentro do servidor. Então você faz a requisição e fica aguardando a resposta. Então você pega essa URL, aí depois eu tenho os pontos DENS aqui, que faz parte do retorno das promises. Então, se eu tiver uma resposta, que é o retorno padrão aqui do, do FET, é, esse response aqui, ó, ele é a resposta que eu vou ter. É, não, não precisa chamar response, eu poderia chamar de resposta, eu poderia chamar de R, tanto faz. Então, essa resposta que eu vou ter aqui, ó, essa promise, ela tem que devolver uma função. Então, aqui tem um formato aqui de arrow function aqui, que é uma funçãozinha. O que ela vai, se ela me retornar essa resposta, essa resposta eu vou renderizar ela em formato JSON. Então, basicamente, o que, que eu estou falando aqui? Ó? Dada essa URL dessa API que eu estou passando, então, eu vou esperar uma resposta. Se eu tiver essa resposta, eu vou retornar ela no formato JSON. Se eu conseguir ter essa resposta e retornar ela no formato JSON, então, eu vou criar uma funçãozinha aqui, dados, que eu vou printar esses dados no terminal. Aqui está dados.data, tira o ponto data, deixa só dados aí para a gente poder ver. Então, basicamente é o quê? Esse dados aqui que a gente está vendo é a resposta que a gente vai ter, crua, na hora de a gente chamar. Por que, que eu tinha colocado aquele ponto data? Porque data é o nome do, do array aqui, né? Do vetor que a gente vai ter de retorno da API. Então, quando eu chamo a API, ela me retorna um vetor chamado data. E dentro desse vetor eu tenho várias informações. Então, aqui, ó, dentro do busca dados, então vai ser sempre esse padrãozinho aqui. A gente vai definir a URL ele vai dar essa resposta, eu quero a resposta formato de ações, que a gente não muda, e esse dados aqui eu vou printar no terminal. Logicamente, não vai ficar assim, que o busca dados, vou querer que ele me retorne uma informação. Então, a gente vai mexer em algumas coisas aqui. E eu vou chamar aqui, antes do return aqui, né, que não vai ser no componente, mas dentro da minha função aqui, eu vou chamar a nossa funçãozinha aqui, o busca dados. Então, eu vou chamar o busca dados aqui, e vou fazer ele executar. Então, se eu salvar aqui, ó, a gente tem a nossa função buscar dados que está fora do nosso componente, mas se eu deixar ele fora aqui, ele vai ser executado em um momento, né? Então, aqui, nesse momento, eu estou chamando o nosso buscar dados aqui. Na hora que eu chamar o buscar dados, o que, que ele vai fazer? Ele vai executar o que está aqui. Isso, isso é o que está no PDF, exatamente o que está aqui, Pedro, está vendo? Isso aqui é o FET da busca, então o FET é PEG, a gente vai pegar os dados que estão no API. A diferença é que eu tirei esse ponto data ali, só para a gente poder ver o vetorzão inteiro como retorno. Então aqui está uma breve descrição, que a FET ela vai devolver, como eu falei, é uma promise. Pode dar um nó na cabeça no começo, no, na minha cabeça deu, eu acho que até hoje não, não desatou, mas a promise, quando a gente faz ela aqui, a requisição padrão dela vai ser do tipo GET, a gente pode mudar ela, ou seja, eu posso fazer um post para poder inserir dados, posso fazer um delete para poder apagar dados. A gente precisa tratar, que pode ter erros, então a gente está dando um cat aqui, tem tratamentos melhores lá, eu tenho que ver se o response deu ok, né? Porque tem vários retornos que depois tipo, a gente vai entender melhor. É... E essa promise que ela vai retornar foi o que eu falei, é porque quando você chega no servidor, você não quer que o serviço, você não, você não pode travar o servidor. Então, essa estrutura de promise serve para isso, para que o servidor receba uma requisição e ele vai processar essa requisição. Mas, enquanto isso, ele vai recebendo outras requisições. É... 
E aí, beleza. Então, aqui é essa a nossa estrutura aqui que a gente tem do nosso FET. Então, se a gente salvar aqui, então ele estava com a bolinha, se eu salvar, eu vou só abrir aqui no navegador. Então, se você clicar aqui na setinha no canto aqui, ele está renderizando. Dá para a gente ver aqui no console, mas vamos ver no console do, do navegador mesmo. Então, aqui tem os dados da API, a gente já estava chamando o nosso app. Se você apertar a tecla F12 da tua, do teu, da tua máquina aí, vai aparecer aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Vai aparecer aqui é, o terminal de inspeção do navegador. E aí, a gente vai vir em console, e a gente vai ver que esse objeto aqui ó, é o que ele retornou. Então, ele retornou um objeto, que é um array chamado data, que tem 27 elementos. E se eu abrir ele, ó, isso aqui, ó, da onde que está aparecendo esse objeto aqui? Quando a gente veio aqui e deu esse console.log dados aqui, ó, se a gente quisesse colocar um texto aqui antes, só para poder ver mesmo, ó, se você quiser aqui, ó, colocar aqui, ó, eu vou dados aqui. Vou colocar aqui, ó, API dois pontos. Só para poder ver que realmente isso aqui que a gente está colocando é o que está... Está vendo? Ó, API dois pontos. É o nosso objeto. Se a gente vir aqui e atualizar... Deixa eu ver se ele vai descer aqui. Está vendo? Ó, API dois pontos. Então, o que a gente colocou naquele console.log é o que está aparecendo aqui. Então, aqui ó, a gente teve um retorno que foi um array, que foi um vetor chamado data. Então, dentro de data, eu tenho 27 elementos. E se eu abrir aqui o meu data, em cada posição de data, que é um vetor, tá vendo aqui, ó, eu vou ter uma informação, ó, que vai ser o F, que é todas as informações que estão aqui. Ó. O ID, o F, estado, casos, mortes, suspeitos e a data ali. Tá vendo? Todas essas informações estão aqui. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é verificar se você está conseguindo conectar na API. Então, você verifica, tenta acessar ela de forma direta no GET, lógico, se for uma API aberta, né? A gente vai ver depois, pode ser necessário a gente passar umas credenciais aqui. Então, aqui, seja no FET ou seja no Axios, a gente definir aqui qual que é a minha chave de acesso para a API. É como se fosse lá um usuário e senha, né? É... Então, a primeira coisa que a gente vê, deu certo da gente conseguir aqui, para a gente poder conseguir acessar a nossa API, aqui, ó, dentro do, 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 do Code Sandbox, se a gente abrir aqui, ó, em console, deixa eu tentar subir ele aqui, opa, aí, deu certo aqui, ó. Se você olhar em console, você consegue ver a mesma coisa que a gente viu aqui no terminal de inspeção do nosso navegador. Então, aqui, ó, é API dois pontos, que é o que a gente printou aqui, tá vendo? API dois pontos, e ele está retornando um objeto chamado data. Se a gente abrir ele aqui, ó, eu tenho várias posições aqui, que também é um objeto, ou seja, que tem um conjunto de, de atributos. E aqui estão as informações de cada um dos objetos. Então, dessa forma aqui, ó, só com isso, a gente já está conseguindo acessar a nossa API e ler os dados dela. Agora, o que, que a gente precisa fazer? mostrar isso. Então, pensa, você está na tua aplicação, você já está com os dados na mão, você já está com o vetor na mão ali. Então, você precisa mostrar isso. E aí, a gente pode mostrar numa tabela, pode mostrar em qualquer componente que eu quiser. Existem componentes já prontos aonde eu simplesmente utilizo. Ah, eu estou com os dados, e esses dados ele já está na minha mão aqui, eu só vou passar ele como parâmetro e vou popular ele. Aqui, no caso, que a gente vai fazer da forma padrão. A gente vai fazer Meio que na mão. Então, seguindo a nossa lógica aqui, ó, a gente só vai mudar um pouquinho a estrutura aqui do nosso buscar dados, que ao invés do retorno dele aqui, ó, ele fazer esse print aqui, o que a gente vai fazer é... o que a gente vai fazer aqui, no caso, vai ser dar um retorno das informações para que a gente consiga utilizar as nossas informações aqui. Então, vamos lá mudar lá, igual a gente fez dentro, dentro do nosso tutorial aqui. Então, olhando lá o nosso tutorial, o que, que a gente mudou aqui? A nossa função busca dados, ela vai retornar o que o FET me dá. Então, aqui a gente só vai mudar a estrutura um pouquinho aqui, ó. É, então, os nossos dados aqui, ao invés de eu printar ele, eu vou retornar ele. 
e, e o que ele for retornado aqui, esse dado que for retornado, vai ser o que a minha função vai retornar. Então, é, essa, essa vai ser a estrutura. Então, quando eu chamar aqui a minha, a minha URL aqui, eu vou pegar os dados que estão nela e vou retornar esses dados. Então, esse vai ser o nosso, o nosso objetivo. Tem um assign que é o wait aqui, que depois vou explicar um pouco melhor, mas é para que essa requisição ela possa ocorrer de forma assíncrona e a gente fique aguardando essa resposta, ou seja, sem precisar ficar travando a requisição. Então, eu posso continuar ali a, a execução da minha aplicação é, sem, fi, sem ficar travado esperando o retorno. Então, a minha aplicação vai poder continuar sendo executada. Então, a gente vai alterar, então, só por fins de segurança, se vocês quiserem copiar aqui e a gente alterar lá dentro do nosso código, então, aqui dentro do busca dados, ó, agora a gente vai alterar ele. Então, a gente fez algumas alterações. Então, a gente tem esse return aqui no fetch. E aqui a gente passou a ter esse abre e fecha chaves aqui dentro do segundo DEM, que é onde a gente vai ter os nossos dados e eu vou retornar os meus dados. E se a gente não conseguir, eu vou dar um erro aqui, que é o erro ao buscar dados. Quando que esse erro ao buscar dados ele vai acontecer? Se eu passar uma URL aqui, por exemplo, que ela não exista, vai dar erro. Se eu passar uma URL que eu não tenho autorização para poder acessar ela, também ela vai dar erro. Beleza? Então, a gente já tem aqui a nossa função buscar dados. O que, o, o que, que vocês vão alterar na hora de fazer a atividade? Vai alterar a URL. É interessante, antes de só tentar utilizar dessa maneira, fazer igual a gente fez anteriormente aqui, ó. Tenta acessar, printa lá no console e olha para ver que tipo de dado você está pegando. Nesse caso que a gente está vendo, a gente está pegando dados, que é um vetor que vai ter lá, é, dentro dos nossos dados, a gente vai ter um vetor chamado data. E aí, o que, que a gente vai fazer? A gente vai chamar, a gente vai executar essa função aqui, ó, dentro do nosso app. Então, seguindo aqui dentro do nosso app, ó, aqui, dentro do nosso app, a gente vai chamar ele. Então, para isso, a gente vai criar, primeiramente, aqui, um vetor. Então, aqui, ó, a primeira coisa, vou apagar o busca dados, que a gente vai mudar a forma de fazer a chamada dele aqui. Ó. Eu vou criar um vetor aqui, e esse vetor aqui, ah, tá, ele está dando um erro aqui, que ele está falando que eu estou usando o use state. O state é para poder manter o estado no caso aqui de algum objeto, no caso que vai ser os casos. Então, está dando um erro no state que a gente não importou. Se eu colocar o cursor na frente e dar um control espaço, olha lá, ele está dando um alto import aqui. Ó. Deixa eu ver se ele vai dar. Não, ele não importou. Não, não, não. Ele não quer fazer o alto import. Então vamos, então, vamos colocar ele aqui. Normal. Então, vou colocar React aqui, entre chaves, use, state. E aí, ele para de reclamar aqui. Ó. Então, a gente vem aqui em cima no import, além do React, a gente vai importar use state. E aí, do lado, pode colocar use effect, que é outra função que a gente vai usar. A gente está importando use state e use effect. A gente, só vai, a gente já vai entender para que ele serve aqui. Então, o que, que a gente está fazendo? Eu estou criando um vetor chamado caso. E esse caso aqui, ó, esse vetor de caso, a gente, vai, a gente tem que persistir ele na memória. E ele vai... Tá, Pedro, aqui, ó. O, o, o use effect eu já vou explicar. O, o use state aqui é porque a gente está utilizando ele aqui. Ele vai servir para a gente poder persistir esses dados da memória. O HTTP, ele é um protocolo sem estado. Ele é stateless. Então, qualquer coisa que eu carregar, se eu fizer qualquer tipo de atualização é, na, 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 na página, a gente perde esses dados. Então, eu preciso persistir. Esse use state ele vai servir também para o React ele ser o que a gente chama de reativo. Então, qualquer alteração de um componente, eu vou, eu, eu vou poder alterar alguma outra informação sem precisar recarregar a página inteira. Mas isso a gente vai ver depois. Nesse momento aqui, por que, que a gente vai utilizar use state? que todos os dados que estão vindo da API, ou seja, está vendo esses dados aqui, ó, a gente vai setar os dados dentro desse vetor de caso. Esse vetor de caso aqui, ó, no, como a gente está usando o use state, a gente tem um método aqui para a gente poder setar. Então, aqui eu vou passar o nome do vetor, que é casos, e o set casos, que é o que eu vou setar aqui dentro do vetor. Então, set casos aqui é o nome da função 
que o use state, que o state vai utilizar para poder adicionar os dados. Então, a gente não vai casos na posição zero, adiciona algo. Caso na posição 1, um, adiciona algo. A gente vai usar sete casos, com um add mesmo, né? Sete casos, ponto, add, por exemplo. E a gente vai setar as informações. Então, eu vou colocar sete casos e o, o que, que eu vou setar dentro dele. No caso, que eu vou setar os meus dados, né? Meus dados, ponto, data. Por que, que a gente está usando o use state, então? Para poder manter o estado dessas informações, enquanto a minha aplicação está em execução. Para que eu não perca, para que eu não precise toda hora, pense que eu vou ter a minha aplicação e eu vou navegar entre páginas. Então, eu não preciso, toda vez que eu voltar numa página, por exemplo, eu precisar ficar recarregando esses dados a partir da API. Então, aqui, ó, casos é um vetor. Como que eu vou atribuir? Como que eu vou setar informações? Através desse método aqui, a gente vai ver. E o use state aqui, ele vai servir para poder manter esse estado. Então, essa aqui é a, é a síntaxe que a gente tem padrão. Certo? A gente vai utilizar bastante o state aqui. É, e o que, que a gente vai fazer agora? A gente vai buscar essas informações. Então, a gente vai chamar a nossa função busca dados. E o busca dados, a gente vai executar ele dentro dessa outra funçãozinha, use effect. O use effect, ele é executado quando acontece algum tipo de alteração e eu posso, eu posso colocar em qual componente. Então, pensa que quando eu digitar alguma informação em uma, casa, em uma caixa de texto, que eu vou citar em algum objeto específico, ele executa esse use effect. Se eu fizer qualquer tipo de alteração em algum componente específico, ele pode executar esse use effect. Como aqui a gente está passando, um abre e fecha colchete sem nada, esse use effect ele vai funcionar como um page load. Então, essa função use effect, ela vai ser executada quando a minha página for carregada, uma única vez. Então, ela não vai ficar executando toda vez. Eu, é, ele só vai executar isso aqui só quando a minha página for carregada. Então, dentro desse use effect, ele tem essa síntese aqui, que ele tem uma arrow function aqui, e o que, que eu vou fazer dentro dele? É o que está dentro dessa linha aqui. A gente vai buscar os dados, então, o nosso busca dados é a chamada da nossa API. O nosso busca dados, ele vai retornar um dado. Então, lembra que ele é uma prompt, tem que ter esse ponto DEM. E o que, que eu vou fazer com esse dado que ele retornou? Eu vou setar o caso. O que, que é o caso? É o meu vetor. Então, eu vou setar os meus casos com os dados ponto data. Então, lembra lá que dentro aqui dos nossos dados, a gente tem um vetor chamado data, que tem lá um conjunto lá de, acho que, de 27 posições, né? Então, o que, que eu vou setar aqui dentro do caso? Todos, todos os meus dados aqui, o ponto data. Então, eu vou colocar todo esse vetor data que a gente tem lá dentro da nossa API, ó, tudo isso aqui, ó, eu vou colocar dentro de casos. Então, basicamente, eu estou pegando os dados da nossa API, e estou atribuindo dentro desse vetor que a gente chama de casos aqui. Então, por que, que a gente está usando o use effect? Nesse caso aqui, nesse momento, ele está servindo para a gente o quê? Com uma função que vai executar algo quando a nossa página for carregada. O que, que ele vai executar? Vai executar a função buscar dados, com o retorno que ela tiver, vai setar esses casos. Por que, que eu estou setando dados.data e não simplesmente dados aqui? Lembrando, porque o ponto data que é o nosso vetor lá. Ou seja, se eu falar só dados, ele é o vetor data que tem 27 posições. Então, eu quero pegar cada posição que tem de data e colocar aqui dentro do, dos nossos casos. Então, a gente vai pegar esse use effect aqui e a gente vai colocar ele logo aqui embaixo. Então, o que, que a gente fez? A gente criou um vetor para receber os dados da nossa API e a gente está buscando agora os dados da nossa API. Está é, executando né? a função busca dados e setando. Então, está vendo esse, esse sete casos aqui? Ó? É o nome da função. Então, quando eu dou esse sete casos, eu estou atribuindo informações para o meu vetor caso. Quais informações eu estou adicionando? Quais dados? É os nossos dados que eu estou tendo como retorno, ponto, data. Ah, mas como que eu vou saber se eu vou colocar ponto data ou não? Você tem que ver como o teu retorno está vindo. Se aqui, ó, ele não tivesse esse ponto data, ele tivesse vindo com os dados direto, seria só os teus dados ali. Se aqui tivesse vindo um, um vetor, por exemplo, é, é, sei lá, nomes, e aí você colocaria ponto nomes. 
Então, agora, a gente já tem aqui, ó, dentro de casos, que é um vetor que está dentro do nosso app aqui, ó, a gente já tem todos os dados que estão na nossa API. Agora, o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses, todos esses dados que estão dentro desse vetor de casos e vamos mostrar ele. Então, se a gente pegar aqui, ó, e colocar, por exemplo, aqui, ó. Vou colocar uma div aqui, só para a gente poder entender melhor. Então, casos, ele é um vetor. Então, sempre quando a gente vai acessar qualquer informação aqui, é, se eu vou acessar qualquer dado, ou vou escrever qualquer código JavaScript aqui, junto com HTML, a gente tem que abrir e fechar chaves aqui. Opa, faltou fechar a nossa div aqui. Então, o que, que eu vou falar? Casos aqui, ó. Casos, eu vou ter vários casos. Casos é um vetor aqui. Se eu colocar simplesmente aqui para poder ver casos aqui, ó, ele está falando aqui, ó, que casos é, é um objeto que tem várias chaves, que são as posições, e tem vários atributos. Ele já deu erro aqui. Então, se eu colocar casos aqui, vamos colocar casos na posição zero aqui. É, deixa eu ver se ele vai acertar aqui. Deixa eu colocar ponto .uf. Deixa eu ver como que está aqui. Deixa eu só ver o que, que ele está falando aqui. Que é... Porque casos é o nosso vetor. A gente pode percorrer ele utilizando um for each, por exemplo. No caso que a gente vai utilizar o map. Ele está falando que a gente não pode colocar para poder ver casos aqui. Porque ele é um objeto que ele tem várias chaves aqui. Deixa eu ver se ele deixou acessar direto aqui. Aqui ele aceitou. Mas deixa eu ver se ele vai, o que, que ele vai printar aqui. Não, não, vamos mostrar ele direto aqui, aí depois a gente acessa ele de forma, de forma individual. Esse vetor de casos aqui, ó, a gente pode fazer um for each, que é o nosso vetor, ou a gente pode percorrer ele. Ou, é, é como a gente vai ter várias posições, a gente viu aqui que dentro do nosso vetor, lá no retorno a gente tem 27 posições, a gente vai mostrar essas informações dentro de uma tabela. Então, a gente vai pegar uma tabela para poder mostrar todas essas informações. E para isso, a gente vai utilizar o mapa. Então, embaixo aqui do dados da API, a gente vai pegar, acho que é o código, ele está aqui, se eu não estou enganado, isso, que é os dados da nossa tabela aqui. Ó. E a gente vai utilizar o map para poder mostrar. Então, quando eu pego o casos aqui, ó, ele é o nosso vetor. O ponto map, ele permite com que a gente percorra um, um array um, qualquer, e aí a gente vai definir qual que é o item. O item é cada posição do nosso array. Então, quando eu falo o item ali, é cada retorno que a gente tem. E o índice é a posição. Índice 0, índice 1, um, índice 2. Aqui, para cada linha, a gente tem que passar esse atributo aqui, falando qual índice que eu estou mostrando. Ele não está renderizando aqui, ele não está mostrando, mas não tem... É, se, se a gente printasse esse índice, ele ia mostrar 0, 1, 2, 3, etc. O item aqui é cada valor que eu tenho dentro de casos. Então, se eu olhar aqui dentro de casos, ó, cada abre e fecha chaves desse aqui é um caso. Então, dentro do caso, eu tenho todos esses atributos. Ó. Tá vendo que eu tenho o estado, o caso, o F? Então, se a gente mudar alguma informação aqui, ó, aonde que está o F? Se a gente mudar aqui para state, por exemplo... Ó, Ó, ele já muda aqui, ó, para São Paulo, Bahia, Minas Gerais. Então, ah, e se eu quisesse colocar mais casos aqui, é, mais informações do que a gente tem na API? Então, cada item, o que, que ele tem aqui? Ele tem todos esses, todos esses registros aqui. E a gente pode mudar, é, adicionar ou mudar o que for necessário. Deixa eu atualizar aqui. Ó. 
Então, todas essas informações que a gente tem na API, aqui está feia a nossa tabela, que a gente só precisa aplicar uma classe nela. Né? É, então, o que, que a função map vai fazer? Para esse nosso vetor de casos, que recebeu os dados da API, ele vai percorrer esse vetor de casos aqui, onde o item é cada valor que a gente tem dentro do nosso, do nosso retorno, do nosso arquivo JSON, e a gente vai apresentar essas informações aqui dentro de uma tabela. É, dá para a gente pegar o caso e acessar ele direto. Depois eu só vou confirmar que a forma faz, que eu estava tentando acessar pelo índice, né? Caso na posição zero, ponto, é, estado, ponto caso, por exemplo. Aqui, ó, Natália. Tá. Eu, é que eu mudei aqui, tá vendo, ó? Aqui, quando a gente tem um retorno na API, tá vendo o que a gente tem? A gente tem o F e State, tá vendo? Então, no começo, aqui, ó, eu tinha, tava o F, ó. Tá vendo? E agora a gente mudou aqui para State. Deu para ver? Aqui é onde a gente está visualizando os dados da nossa API. E aí, logicamente, é legal a gente aplicar aqui... É, Aqui o class name já está nele table. Deixa eu ver se eu consigo renderizar ele aqui para ele ficar mais bonitinho. Nossa, tá vendo? Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Class name nosso está table. Eu coloquei o div container aqui, acho que não. É. Faltou a gente colocar esse class name container na nossa div principal aqui, ó. Class name dela tá app. Só para ele poder ficar mais arrumadinho aqui na hora que a gente mudar aqui, ó. Isso. Agora ficou mais centralizado, a gente mantendo como container aqui. Tava bem, bem feio. E faltou também os nossos cabeçalho. Não lembro se eu tinha feito cabeçalho aqui. Ah, tinha. Nesse outro eu tinha feito aqui, ó. Red aqui que é o nosso cabeçalho, antes do debore. Agora sim, agora já ficou mais bonitinho. Ó. Estado, casos e mortes. E se você quiser mostrar alguma outra informação, ah, eu quero mostrar mais alguma informação, temos de suspeitos. E aí, você pode adicionar mais uma informação, mais um cabeçalho aqui. Suspeitos. Adicionei mais um cabeçalho e além de mortes aqui, a gente vai colocar item ponto o que a gente tem de retorno na API. Eu tenho que ver qual que é o nome do atributo na API, no caso que é suspects. E aí, se a gente visualizar aqui, ó, agora a gente tem aqui uma coluna aqui de suspeitos também para poder mostrar. Então, os dados que a gente está mostrando aqui são as informações que tem dentro da nossa API. Então, primeiro a gente comunica com a API nos passos, vejo se ela é, me retorna a informação, se ela me retornar a informação, eu vou alimentar essa informação, a gente, vocês vão seguir esse padrão, então eu vou criar um vetor e vou manter o estado dele com, com o, o use state, e o use effect vai servir para poder executar ele uma vez, então aqui fora do return. E aí eu vou chamar a minha função de busca dados, vou ter o retorno de dados, e vou setar o que vai ter diferente, que nem todos vai ter esse ponto data. E aí depende daquilo que você vai buscar. Então, pegando alguns exemplos aqui, ó, vamos pegar algumas APIs aqui, por exemplo. Ó. Tem essa API aqui que tem a, as listas dos Pokémon. Coloquei um limite aqui de 151 na consulta. Uma URL aqui. Ó. Então, quando eu faço essa consulta aqui, ó, vocês podem ver aqui que ele tem um count, next, previous. E os dados estão onde? Estão dentro de results. Então, dentro de results aqui, ó, então, ao invés de ser ponto data, vai ser results. Meu vetor é results. E aí, dentro do meu, em vez de caso, né, no meu item aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho name e o URL. Então, no name aqui, eu vou ter o nome de um, de, um, de um Pokémon, e na URL eu vou ter um endereço que vai me mandar, que vai me dar mais informações sobre esse Pokémon específico. E aí, depois daqui eu consigo consultar outras informações aqui de habilidade, e aqui já são coisas mais específicas, né? Mas se você quisesse fazer uma lista aqui de alguns nomes de Pokémon e consultar algumas informações gerais desse Pokémon aqui, é só a gente utilizar essa, essa API, que ela é aberta, e o vetor de resultado dela é 
results aqui. Outro exemplo aqui. Se a gente fosse consultar aqui a lista de distritos, de cidades, numa, na API do IBGE. A gente está dando um get também, que é muita coisa, demora um pouquinho para carregar e depois que ele vai renderizar aqui em JSON. Vai. Isso. Aí, ó, agora o retorno aqui, ó, ele não tem nenhum vetor específico, tá vendo? Aqui ele vai ter o nome do município, então aqui não tem um vetor antes. Então, quando eu capturar, vai ser simplesmente os meus dados lá. E aí eu vou ter o nome, a Badia de Goiás. E aí depois eu posso ter algumas, alguns subatributos aqui. Mas se eu quiser fazer aqui uma lista aqui, é, de, de nomes dos municípios, só para poder consultar as APIs, e aqui depois tem qual a, a UF também, dentro eu tenho o nome, depois dentro do nome eu vou ter o município e aí eu posso ter algumas subinformações. Mas eu tenho o nome de todas aqui. E eu não tenho um vetor externo, tá vendo? Não tem um dados, ele já acessa direto a informação. Então, quando a gente vai acessar uma API, primeiro você tem que consultar ela, ver a estrutura dela, ver a documentação dela, se possível, para depois você fazer o consumo. É, o que, que a gente vai fazer? Agora não vai dar tempo. É, mas o que, que é interessante a gente fazer agora? Fazer o deploy. Ah, tranquilo, não fazer o deploy dessa aplicação num servidor. Então, se a gente olhar aqui, ó, ele está rodando aqui dentro do... Olha lá, ele demorou um pouquinho para poder mostrar. É, a nossa aplicação, ela está rodando dentro do, do servidor do Code Sandbox. Se você pegar o URL aqui, ó, na hora que você clica e compartilhar essa URL, ele está funcionando. É importante a gente deixar ele aqui. Ele já está linkado... Você comeu, mudou o nome aqui. Deixa eu ver. É que eu já tinha subido ele pro GitHub. Tô achando que na hora que eu fui iniciar aqui, eu acabei criando um novo arquivo, ou importei de novo. É, mas é importante que você subir ele, você fazer... Ah, tá. Ele já tá linkado aqui, ó. O Covid Info aqui, ó. Então... A gente poderia criar outro repositório aqui, né? No caso que eu vou deixar o meu link com o Covid Info aqui mesmo, que é o que eu estava utilizando. Então. Mateus, tem como você descer um pouquinho? Tem. O código? Por favor. Qual parte? Mais, um pouquinho mais para baixo. Ah. Aí, aí. Esse código também, Nath, só para poder ajudar, ó, ele tá aqui, ó. Ele tá no tutorial, tá vendo? Aqui, ele linkou o Code Sandbox, como o Pedro falou, ele perdeu o link. É... Deixa eu dar um result aqui. Ah, tá. Ele tá falando o quê? Que eu fiz alterações aqui, não fiz o commit na última aula, né? E aí ele tá falando o que, que eu quero fazer aqui. Aqui eu tô dentro do meu... Um commit. Code sandbox. Ah, tá. Ele está só reclamando que é da alteração que eu fiz e não enviei. Tá. E aí que ele está falando só para poder fazer o commit agora. É... E vou dar um com nosso commit aqui. É importante deixar ele linkado aqui dentro do GitHub, porque o que, que vai acontecer? Agora a gente vai fazer o deploy nele na Vercel. Uma vez que ele está no GitHub atualizado, Toda vez que a gente subir ele para o GitHub ou fazer qualquer alteração, o servidor da Vercel ele vai fazer um deploy automático. Então, o que, que a gente vai fazer? Eu acho que não vai dar tempo de a gente fazer juntos, mas todo mundo agora vai entrar no site da Vercel. Ele tem até a opção de fazer um deploy aqui, ó. Quer ver? Ó. Ele tem... Quando está a opção de deploy aqui, ó, 
ele tem a opção de fazer o deploy na Vercel. Qual que é o problema aqui? Ele gera um, um nome aleatório aqui e não segue o fluxo normal. Qual que é o fluxo normal quando a gente está desenvolvendo? A gente vai criando a nossa aplicação, a gente vai fazendo as brands, né, da parte de desenvolvimento. Depois, quando eu comitar na master, a partir da master do Git, aí sim, isso vai para o nosso servidor de produção, que no caso que a gente vai usar a Vercel. Então, a gente vai seguir esse fluxo padrão. Então, a gente não vai sair direto aqui do Code Sandbox e já fazer o deploy. Então, a gente subiu para o Git aqui, que é o padrão. Então, deixa ele atualizado no Git. Depois, a gente vai aqui na Vercel, vocês façam login com o GitHub também. E aí, do GitHub, vai fazer o deploy. Qual que é a vantagem disso aqui, como eu falei? A gente está desenvolvendo. Então, a gente está desenvolvendo, a gente não vai ficar comitando na master. A gente vai criar uma branch de desenvolvimento e você vai estar tá trabalhando. Está tudo ok? Aí, sim, você vai fazer o seu merge lá na master, né? Você vai fazer o pull, o pull request. Atualizou na master? Uma vez que atualizou na master, o servidor de integração, como eu falei no caso, a Vercel, já vai atualizar tudo isso. Ó, então, eu vou continuar com o GitHub. Tá vendo? Aqui já tem alguns projetos que eu estava trabalhando. Aqui está o Arduino Flix aqui. E aí, o que, que a gente vai fazer? A gente vai importar o projeto aqui. E aí, eu vou importar do Git. Então, loguei na Vercel. Se alguém não, quiser, não conseguir acompanhar agora, pode fazer depois com calma. Vou importar do Git. E aí, vai falar qual que é o URL do Git. Aí, tá fácil, né? Então, vou pegar a minha URL do Git aqui. Deixa eu voltar aqui. No caso meu aqui, eu vou colocar o URL aqui, copio, continue aqui. Pode ser que lá no, no, no seu kit, você tenha que dar autorização para a Vercel. Talvez apareça algum tipo de informação dessa, pode ser que o repositório teu seja travado. É, se de alguém der algum erro, é só me chamar que eu vou ajudar. E aqui está falando, ele já identifica que é React, o nome do projeto, vou deixar o meu Covid Info mesmo, tá vendo? Create React. App, e aí você pode deixar tudo padrão e só dar um deploy. Então, você loga na Vercel com o teu usuário do Git, e aqui, logicamente, você vai olhando isso aqui, que ele vai clonar e pode dar alguns erros, warning, isso aí acontece, é, mas se der algum erro aqui, aí você vai ter que ver o que, que vai, ler o erro, né, entender, para poder corrigir. Então, você loga na Vercel, depois você vai lá importar o projeto, coloca a URL sua e executa. E aí, ele vai demorar um pouquinho aqui para poder executar. No caso aqui, a gente tem poucas dependências. Se a gente tiver com uma aplicação que tem muita dependência, isso aí pode demorar um pouco. Principalmente, logicamente, da primeira vez, né? Que ele vai baixar o, o Node Modules lá, que vai ter um mundo de coisa, e isso demora bastante. Aí, ó. Terminou aqui. Olha lá. Parabéns. E aí, a gente dá o visit aqui, ó. E aí, o meu já está aqui, ó. Covid Info, traço 5 aqui, né? Que é o URL que ele criou, porque já vai, deve, Covid Info já tinha na Vercel, né? É, ponto Vercel, ponto app. Aí, essa URL aqui, você pode compartilhar. Fica mais bonitinha. Qual que é a vantagem disso aqui, ó? Tudo que eu postar agora na minha master, então, vamos pegar aqui, ao invés de dados da PM aqui, ó, eu vou alterar alguma coisa lá na minha aplicação. Então, eu vou lá no meu app aqui, Vou alterar aqui, é, ao invés de H2 aqui, eu vou mudar para H3, e ao invés de ficar escrito aqui, dados da API, vamos colocar aqui, é, sobre COVID-19. Então, a gente só fez uma alteraçãozinha aqui, Aí, qual que é a vantagem agora? Se eu vier aqui e atualizar isso no Git, ó, vou atualizar no Git aqui. É... Atualização. Beleza. Vou colocar qualquer coisa aqui, ele atualizou o app.js, vou dar o commit na master aqui. Lógico que a gente não faz isso normal. É, uma vez que eu comitei na master, como a Vercel ela tem a integração contínua com o Git, 
ela vai identificar que teve alguma alteração na master do projeto que ela está linkado e já vai atualizar isso de forma automática. E você recebe essa informação no seu e-mail. Então, depois que você fez o deploy a primeira vez, você não se preocupa mais. Isso tanto na Vercel quanto no Heroku, lá para a gente poder trabalhar com o back-end, no caso que a gente está consumindo um back-end, né? Isso é tudo automático. Deixa eu ver aqui se ele já atualizou. Ah, ele demorou um pouquinho aqui, deixa eu ver se ele, aqui no Git, ele já vai ter alterado. Ó, então, ele entendeu que teve uma atualização aqui. Agora, só vamos ver se a Vercel, quanto tempo, às vezes, logicamente, às vezes ela demora um pouquinho para poder atualizar isso. Ó, tá vendo? Que na Vercel, ó, ele já atualizou isso, informações sobre Covid-19. E isso não, isso, isso não é somente para informações estáticas, como um H3 aqui, o H2 que eu mudei para H3. Qualquer informação que seja da aplicação realmente de código, ela refaz todo o deploy, se for necessário, né? Ela, ref, ela faz o deploy de tudo que for preciso. Então, esse fluxo de integração que a gente tem que manter. Então, você que está criando a sua aplicação, você vai comitar ela lá dentro do Git. Você vai ter a master lá, você vai comitar é, sempre numa branch de desenvolvimento. Deu tudo ok, testou, passou por fase de teste, você vai fazer o pull request, integra isso na master. Integrou na master, o teu servidor já faz a integração contínua aqui, né? ou seja, integra a entrega contínua. Pessoal, deu certo aí? Conseguiram ver funcionar? É, como falei, a gente tem aqui o, o tutorial, que é o nosso passo a passo, se seguir ele, está tranquilo? Oi, tá Oi. Oi. Não tá dando certo eu usar o Cold Sandbox. Ele trava muito aqui pra mim. Acho que minha conexão não, não ajuda muito. Aí eu ia começar a usar o Visual Studio, que você falou, né? Isso, é o, o VS Code. O VS Code. É, foi errado. E Isso. aí, quais é funções você falou que você fazer junto? Então, antes de você é, começar o VS Code, você tem que trabalhar. É, é, instalar ele e aí depois começar. Ah, tá, aí você, Certo, aí você... Certo, aí Que aí vai ter que mudar um pouco. Você vai ter que criar o... Você vai ter que uma linha Create React App. É, a primeira estrutura, eu não queria utilizar o Visual, o Visual Code de começo, por quê? Porque quando a gente cria um React App, você depende de instalar o Node, quando você cria ele aqui nessa estrutura de arquivos, ele cria vários arquivos aqui que que é uma sujeira inicial para o projeto, que a gente tem que apagar e estruturar ele. Então, não funciona... Sim, funciona, só que tipo, a, a gente vai ver isso depois a partir das próximas aulas. Então, talvez você tenha um pouco de dificuldade em fazer isso no, no VS Code, nesse momento. Pelo Code Sandbox ser mais simples, por isso que a gente estava optando por ele. Mas ele está travando na hora de executar ou, ou aqui mesmo, na hora de você digitar o código? E, por exemplo, se eu mudo de aba e volta, ele fica tudo preto, demora um tempão para recarregar e eu já perco o que você falou, entendeu? Hum, estranho. É, depois tenta fazer com calma, tenta fechar com calma, só ele, só para esse projetinho. Depois, no próximo, a gente já vai para o VS Code. A gente já vai para o VS Code. Tá bem. Pode tá? Tá. Pessoal, qual que é o objetivo agora? É a gente fazer o nosso primeiro trabalhinho. A gente vai ter esse trabalhinho só e o, e o projeto. Então, esse primeiro trabalhinho é só para a gente poder fazer uma prática de consumo de dados de uma API. Então, vocês vão escolher uma API. Aqui tem alguns exemplos de API. Tem aqui serviços que mostram nomes, que mostram cidades, é, é, que mostra informações aqui do, 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 das pessoas, do Star Wars, do, do Game of Thrones, do Pokémon, ou qualquer API que seja. Pode ser outra de Covid. É, tem vários de Pokémon. E aí, qual que é o objetivo? Que você crie uma página, e aí, dentro dessa página sua, você pode estruturar ela, deixar ela mais bonitinha, de acordo com o tema que você vai utilizar, e consumir, mostrar os dados dessa, dessa API, e aí você vai subir no Git, fazer a integração com a Vercel, e aí você vai mandar o link do Git, o link da Vercel, do Git, para poder ver o código que você fez, que logicamente vai ser bem parecido com o que a gente fez, 
e o link da Vercel, que já é o, o app rodando, né? A aplicação já rodando. Então, qual que é o fluxo dessa tarefa? Eu vou colocar ela lá no ambiente virtual. É, utilizar toda essa estrutura que a gente tem aqui, o, o, já está disponível aqui dentro do Git, daquele Git que está compartilhado com vocês, ó, no Covid Info, a aplicação essa que a gente fez agora é a mesma, está rodando aqui, já está com, com, com o consumo da API. Então, vocês podem utilizar ela como base e vocês vão consumir uma outra API. E aí, vocês vão mandar o link do Git e o link da, da Vercel, que é onde que você hospedou ela. Deu para entender aí? Tranquilo? Joia. Então, aí, com prazo, a gente coloca duas semanas. É, não, a gente, é, vamos colocar duas semanas, Natália, para o dia... Vamos deixar lá para o dia 23. Tá tranquilo? E aí, a partir da semana que vem, a gente já vai começar a estruturar para a gente poder desenvolver no VS Code, no Visual Studio Code, e criar a nossa aplicação lá do meu Flix. Certo? Qualquer dúvida que for tendo aí, pode ir me chamando. É... Quem pode ajudar bastante? O Pedro aí, o Everton, está tá estudando um pouco de React aí. Eles podem dar uma ajuda. O Nicolas é o nosso especialista aí também, pode dar uma ajuda. Pois eu vou conversar com eles aí, quem pode ficar como monitor da disciplina para poder ir dando uma mão, que sempre nessa parte de código dá uns erros. É, o Neto também, né? Depois, eu vou, depois, quem puder aí, eu vou conversar mais direto, ver se a gente define aí um, uns dois monitores para a disciplina. E aí registra como monitor, que aí também serve como, como ACC, se alguém estiver precisando também. Beleza. Pessoal, até mais então. É... Amanhã a gente tem a nossa aula de, de A. Salve para todo mundo.